ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി എ സോഷ്യോളജി മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് പാർട്ട് സിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്ന വിവിധ തരം കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസ്കൃറ്റൈസേഷൻ സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് സംസ്കൃതവൽക്കരണം അത് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ സ്വഭാവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അനുകരിച്ച് അതിലേക്ക് മാറുന്ന അപവാട് മൊബിലിറ്റിയെയാണ് സംസ്കൃതൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് സംസ്കൃതൈസേഷൻ മൂലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് സം വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോട് ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി ഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന സാംസ്കാരിക ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുകളിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഇത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസാണ് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ അവറുകളാണ് ഈ ടേമിൻ്റെ വക്താവ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ സംസ്കൃതൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലും ഉണ്ടായിത്തീർന്ന മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് മീനിങ് ഓഫ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീർന്ന പാശ് പാശ്ചാത്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റിങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീർന്ന പാശ്ചാത്യ ബന്ധങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ബന്ധം മൂലം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിത്തീർന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക വഴി ഇവിടെ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും എന്തല്ല എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വെസ്റ്റേണൈസേഷനിലൂടെ ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓപ്പൺ ഡോട്ട്സ് ഓഫ് നോളജ് വിവിധ തരം അറിവുകളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകളും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ ഭാഗമായി വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിവിധ തരം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ തുറന്നു തന്നു എന്ന എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് മിഡിൽ ഏജിന് ശേഷമാണല്ലോ മിഡിൽ ഏജ് പിരീഡ് എന്നുള്ളത് യൂറോപ്പ് റിനൈൻസൻസ് സംഭവിച്ച കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ റിനൈൻസൻസിൻ്റെ ഫല പ്രതിഫലനമായി ഒരുപാട് ചിന്തകളും നയങ്ങളും ഐഡിയകളും തന്ത്രങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്
രണ്ടാമത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ആൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളൊരു നയം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം പഠി പഠിക്കാൻ പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വിസ്തീർണൈസേഷനിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ആൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള നയം വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ജോലി ലഭിക്കും അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി വന്നിരുന്ന തൊഴിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റോട് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ കടന്നു വരുന്നതോടു കൂടെ പഠിച്ച ആളുകൾ ആർക്കും പഠിച്ചതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാ വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും പഴയ അത് പടി പടി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വിശേഷത ഹൈലൈറ്റഡ് എവിൽ പ്രാക്ടീസസ് പൈശാചികമായ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസുകൾ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒന്ന് മേഡ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സും മറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ഹാർഷ്നെസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൃഗീയമായ ക്രൂരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാന മുറകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി സതിയെ പോലെ അതേപോലെ ചൈൽഡ് മാരേജിനെ പോലെ അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ പോലെ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദനാജനകമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു മറ്റൊന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രദ്ധയാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരുപാട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു സതി എന്ന സതി നിരോധിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചത് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടായിരുന്നു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ലിബർട്ടി ലിബർട്ടി ഫ്രീഡം എന്നിവയുടെ വില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം അത്രയും ഇത്രയും കാലം ആളുകളൊക്കെ ഒരു ഭൂപ്രഭുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂഡിൻ്റെ ജന്മിക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ലിബർട്ടി എന്താണെന്നും ഫ്രീഡം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മാധുര്യം എന്താണെന്നും എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ നിലയും വിലയും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ഫ്രീഡവും ലിബർട്ടിയും വേണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആളുകൾക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണം എന്നുള്ള ഈ ടേം കൊണ്ട് എന്ന ഈ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോടുള്ള വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ചാനൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഈ അനല വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം സോ പിന്നെ കൾച്ചറിൽ വന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും വെസ്റ്റേണൈസേഷനിലൂടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഈ ഒരു വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടേം വളരെ ചുരുങ്ങി
അദ്ദേഹം എം എൻ ശ്രീനിവാസനായിരുന്നുവല്ലോ ഈ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേണൈസ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം എത്തിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് അഥവാ ഈ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത എല്ലാം ന്യൂട്രൽ സ്വഭാവം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് കാരണം വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഒരിക്കലും എത്തിക്കൽ ന്യൂട്രലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എത്തിക്കൽ ന്യൂട്രലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഒരു കളർ സെഗ്രിമെൻറ്റ് കളർ സെഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നും 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 ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതേപോലെ റാഷൽ പ്രജിഡൈസ് വംശീയ വ്യത്യാസങ്ങളോ അതേപോലെ വെളുത്തവൻ കറുത്തവൻ എന്നുള്ള വെറുത്തിയവോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായും തീർത്തും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കൽ ന്യൂട്രലാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡാനിയൽ ലേണർ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ടേമിനോട് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ഏതാനും ചില ഒബ്ജക്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഇത് വളരെ വളരെ ചെറുതായി പോയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ വെസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് വെസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ദർ ഇസ് എ സെർട്ടൻ കോമൺ എലമെൻസ് ഇൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാം വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലും ഇന്ത്യയിലും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോമൺ ആയ എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നു തീർന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സംസ്കൃതനൈസേഷൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാശ്ചാത്യവൽക്കരണവും പിന്നെ സംസ്കൃതവൽക്കരണവും രണ്ട് പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സംസ്കൃതൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ടഡ് സാക്രഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ടഡ് സെക്യുലർ ഔട്ട്ലുക്ക് സംസ്കൃതവൽക്കരണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സാക്രഡ് ഔട്ട് ഔട്ട്ലുക്കിനെയാണ് ഒരു ഭ സമർപ്പിതമായ ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എപ്പോഴും സെക്യുലർ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും സംസ്കൃതൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാക്രഡ് ഔട്ട്ലുക്കാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിനെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് സംസ്കൃതൈസൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്വാർഡ് മൊബിലിറ്റി ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസ്കൃതവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അത് അപ്വാർഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും പക്ഷേ സംസ്കൃതൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമൂഹം ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ട് അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് അതുപോലെ അനുകരിച്ച് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃതൈസേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്വാർഡ് മൊബിലിറ്റി ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പുരോഗമന ചിന്തയിലൂടെയാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരോഗതി വേണം പഴയതിൽ നിന്നും പുരോഗതി വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലൂടെയാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുരോഗമന ചിന്തയിലൂടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുരോഗമന ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക വ്യതി മാറ്റത്തെയാണ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാം അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസ് മൊബിലിറ്റി എംപ്ലോയീസ് മൊബിലിറ്റി വിത്തിൻ ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് കാസ്റ്റ് വൈൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സംസ്കൃതൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൊത്തം ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയെയാണ് കാസ്റ്റിസം സംസ്കൃതൈസേഷൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കാസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയെയാണ്
സംസ്കൃതൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായും വിശദീകരിച്ചത് വെസ്റ്റേണൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു താങ